O acidente aconteceu no final da tarde de ontem, na rodovia, a PR-489, entre Chambré e o distrito de Casabranca. O condutor do veículo Astra seguia do distrito para a cidade, quando após uma curva fechada, perdeu o controle e bateu de frente com a carreta, que seguia no sentido contrário. O motorista da carreta saiu de Itajaí, Santa Catarina, com destino a Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde pegaria uma carga de frangos. Eu estava vindo de Itajaí, sentido Dourados, e quando eu cheguei nessa curva aqui, o, esse carro que subindo na contramão ali, né, muito correndo, não conseguiu fazer a curva e acabou colidindo de frente com o meu caminhão ali. O senhor estava vindo para Dourado? Isso. Carregar o que lá? Carregar frango. Frango. Ia levar para onde? Para qual cidade? Para Itajaí mesmo. O senhor sempre faz trajeto aqui ou não? Sim, já faz tempo já que eu faço trajeto aqui. Não deu tempo de fazer nada ali. É, eu freiei. Freio. Uh, só que estava muito em cima, então não teve como fazer nada. O motorista da carreta não sofreu ferimentos e depois do acidente ele acionou o socorro e sinalizou o local. Ele passou pelo teste do bafômetro e o resultado foi zero. É, são três pessoas, né? Isso, com uma, uma vítima. Uma vítima fatal. Isso. E duas pessoas levadas para o hospital. Isso. De imediato o senhor acionou aí a ambulância? É, as pessoas que estavam aqui já, que o meu telefone não funciona, né? e eles acionaram já de imediato a ambulância. O senhor tava, é, não apresenta nenhum ferimento, tá, tá bem? Não, só, só o susto. Só o susto. Primeira vez que se envolve num acidente? Em 20 anos de profissão, primeira vez que isso acontece. No Astra estavam duas pessoas que foram socorridas pelo SAMU de Umuarama. A passageira do banco da frente sofreu ferimentos graves e estava inconsciente. E sua filha, que estava no banco de trás, apresentava fratura de clavícula e trauma de tórax. Uma equipe do Corpo de Bombeiros estiveram no local para retirar o corpo do motorista em óbito do meio das ferragens. Quando chegamos na cena, a equipe do hospital da cidade de origem de Chambreli estava já com os pacientes fora do carro. Né? Segundo a equipe local, a menina saiu por meios próprios, que estava no banco de trás, a menor. Minha mãe, inconsciente, já em estado de coma, foi retirada pela equipe e estava em pranchamento com colar, sendo avaliada pela equipe quando chegamos. É, considera a vítima menor como um código 2, né? Teve um, um, um traumatismo importante no ombro esquerdo, ali com suspeito de fratura, um trauma torácico ali também e contusões pelo corpo. Não teve rebaixamento de consciência, segundo o pessoal na cena. Né? A mais grave era o código 3, onde precisou ser entubada durante a cena, devido a um Glasgow de 3, que é um TC grave, associado a um trauma abdominal importante. A paciente apresentava tatuagem do cinto de segurança, tá? o airbag foi acionado também e pelo tipo de colisão frontal com, com caminhão e a vítima com o código 4 ao lado da vítima, né? é uma vítima muito grave e foi realizado os procedimentos do APH e levado para o centro do trauma aqui hoje, agora no Hospital Norospar. Agora quanto ao condutor, estava preso às ferragens, código 4, o bombeiro teve que ser acionado. É, durante a... teve até um atraso do bombeiro, porque durante o transporte falaram que já chegamos lá, era um código 4, achávamos que o, o, a vítima só bateu e ficou enclausurado, né, um, encarcera, um encarceramento mecânico só. Mas depois que não tinha condições de retirar o corpo, né, daí o bombeiro foi acionado para fazer a retirada e também depois da verificação, melhor, a segurança da cena, parece que tá, vazou óleo no local... Estava querendo fazer curto durante a bateria do carro, né? E chegaram lá e resolveram esse problema para nós ainda.